வணக்கம் யூவர்ஸ் வெல்கம் டு தமிழ் உலகம் இந்த சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாலும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க கூட பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிங்க இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இஎஸ்பியோட ஒரு ப்ராக்டிஸ் இஎஸ்பி பவர் டெவலப் பண்ணுறதுக்கான ஒரு ப்ராக்டிஸ் அதை தான் நான் பார்க்குறோம் வாங்க பார்க்கலாம் இஎஸ்பி அப்படின்னா என்னென்னா எக்ஸ்ட்ரா சென்சரி பெர்செப்ஷன் அப்படிங்கிறது சிம்பிளாக சொல்லணுன்னா முன்னாடி என்ன நடக்க போதோ அப்படிங்கிறதுலாம் நம்மளுக்கு முன்னாடியே தெரியறதா இருக்கும் ஸோ அதுதான் எக்ஸ்ட்ரா சென்சரி பெர்செப்ஷன் இஎஸ்பி பவர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த இஎஸ்பி பவரை எப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் எப்படி நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணி நம்மளை வந்து இந்த பவர் வர வைக்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்டிருந்தீங்க அது வந்து கண்டிப்பாக முடியும் ஸோ அதுக்கு தான் இன்றைக்கான வீடியோ ஸோ இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற வீடியோவில் இஎஸ்பினா என்ன அப்படிங்கிறத பற்றியில் டீட்டெயில் தான் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ பார்க்காதவங்க அந்த வீடியோ பார்த்துருங்க யூடியூப்பில் போய் இஎஸ்பி பவர் அப் இன் தமிழ் உலகம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு வர்றதா இருக்கும் சரி ஓகே இப்போ இந்த வீடியோவில் ஃபஸ்ட்டு ப்ராக்டிஸ் என்ன அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ஸோ நீங்கள் இந்த ஃபஸ்ட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி எல்லா ப்ராக்டிஸும் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி வந்து ஒரு எனர்ஜி ஒர்க் மாதிரி நீங்கள் பண்ணணும் அது என்ன எனர்ஜி ஒர்க்னா ரெண்டு உள்ளங்கை இருக்குதுல ரெண்டு கையும் நீங்கள் வந்து ரப் பண்ணிட்டே இருக்கணும் ஒரு டென் செகண்ட்ஸ் நீங்கள் விடாமல் ரப் பண்ணிட்டே இருக்கணும் ஸோ நீங்கள் அப்படி ரப் பண்ணுறதுனால என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா உங்கள் உடம்புக்குள்ளே இருக்கிற எனர்ஜி எல்லாம் ஃப்ளோ ஆகி உங்கள் கைகளுக்கு ரொம்ப திரண்டுறதா இருக்கும் எதுக்கு இந்த வார்ம் அப் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் இது வரைக்கும் உங்கள் கையில் வந்து வேறு ஏதாவது வேலைகளுக்கெல்லாம் பயன்படுத்திருப்பீங்க அதாவது தூக்குறதுக்கு எழுதுறதுக்கு ஸோ இந்த மாதிரியெல்லாம் வேலைகளுக்கு நீங்கள் பயன்படுத்திருப்பீங்க ஸோ அந்த வேலைகளில் இருந்து இது வந்து ஒரு அப்பார்பேட்டாக பயிற்சி ஸோ உங்களுக்கு இதுக்கு முன்னாடி இருந்த ஃபீலிங்ஸ்லாம் நீங்கள் இந்த கை வந்து நீங்கள் இந்த ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வரக்கூடாது ஸோ அதனால தான் இந்த வார்ம் அப் கொடுக்குறோம் ஸோ இது மாதிரி நீங்கள் வார்ம் அப் பண்ண ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து ஒரு அட்டென்ஷனுக்கு வரணும் நீங்கள் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ண வந்திருக்கேன் அப்படிங்கிற ஒரு அட்டென்ஷனுக்கு வரணும் சிம்பிளாக சொல்லணும் உங்கள் எண்ணங்களை வந்து நீங்கள் செதற விடக்கூடாது உங்கள் கையில் இருக்கிற எனர்ஜியை வந்து நீங்கள் ஃபீல் பண்ணிட்டே இருக்கணும் ஸோ உங்கள் ஃபீலிங்ஸ் எதுவுமே உங்களை டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்கு வந்து நான் மெடிடேஷன் பண்ண சொல்லி நிறைய விட சொல்லியிருக்கேன் இந்த வீடியோலையும் சொல்கிறேன் மெடிடேஷன் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் இந்த பயிற்சி பண்ணுறதா இருக்கணும் நீங்கள் பயிற்சி பண்ணதுக்கப்புறம் மெடிடேஷன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு பலன்கள் கிடைக்காத மாதிரி இருக்கும் ஸோ பயிற்சி பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் மெடிடேஷன் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப பயன்கள் இருக்குது ஸோ இப்போ உங்கள் கைகளுக்கு வந்து பவர் ஏற்றியாச்சு எதுக்கு கையில் வந்து நான் பவர் ஏற்ற சொல்கிறேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இஎஸ்பினாலே புலனுணர்வு தானே அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா இந்த ப்ராக்டிஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு புரியும் லாஸ்ட்டில் நான் சொல்கிறேன் ஸோ இப்போ எப்படி ப்ராக்டிஸ் பண்ணும் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் நார்மலாக ஒரு டெஸ்க் எடுத்து நீங்கள் போட்டு உக்காந்துட்டு ஒரு டேபிள் பக்கத்தில் நீங்கள் உட்காந்துக்கோங்க இது மாதிரி பிக்சரில் இருக்கிற மாதிரி ஏதோ ஒரு டேபிள் நார்மலாக டைனிங் டேபிளாக இருந்தால் கூட ஓகே ஸோ அது மாதிரி ஒரு டேபிள் பக்கத்தில் நீங்கள் உட்காந்துட்டு உங்கள் கைகள் இருக்குல்ல உங்கள் கைகளை வந்து அங்கே ஹோல்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க கொஞ்சம் ஹோல்ட் பண்ணி வச்சுட்டு அந்த டெஸ்க்கு மேலே படாமல் உங்கள் கையில் ஒரு ஒரு இன்ச் வந்து மேலே தள்ளி வச்சுட்டு நீங்கள் உங்கள் கையில் வந்து ஆட்டுறதா இருக்கணும் ஒரு கை மட்டும் தான் நீங்கள் பண்ணுறதா இருக்கணும் இந்த ப்ராக்டிஸ் பண்ணும் போது இந்த அந்த கை நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் அடுத்த கைக்கு நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம் ஸோ இது மாதிரி உங்கள் கையை வந்து ஸ்லோவாக அந்த டேபிளோட எஜ்ஜு வரைக்கும் கொண்டு போயிட்டு நீங்கள் திருப்பியும் ஸ்லோவாக உங்கள் இடத்துக்கு நீங்கள் கொண்டு வரதாக இருக்கணும் ஸோ இந்த ப்ராக்டிஸ் நீங்கள் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது உங்களோட கான்சன்ட்ரேஷன் எல்லாமே உங்கள் கைகளில் தான் இருக்கணும் உங்கள் கைகளில் இருக்கிற எனர்ஜி எப்படி ஃப்ளோ ஆகுது அப்படிங்கிறது நீங்கள் கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ணிட்டே இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் இந்த எஜ்ஜுக்கு போகும்போது உங்களுக்கே டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் நீங்கள் முன்னாடி இருக்கிறதுக்கும் உங்கள் எஜ்ஜுக்கு போகும்போதும் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக டிஃப்ரென்ஸ் தெரியறதா இருக்கும் ஸோ இது மாதிரி ஒரு டென் டைம்ஸ் நீங்கள் பண்ணிட்டே இருக்கலாம் இது வந்து உங்கள் கண்களை கொஞ்சம் நேரம் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி இப்போ வச்சுட்டு பண்ணிட்டு இருக்கும்போது அதுக்கப்புறம் உங்கள் கண்களை மூடி நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் ஸோ இன்னும் உங்களுக்கான ஃபீலிங்ஸ் வந்து அதிகரிச்சிருக்கும் அதுக்கப்புறம் உங்களோட கை பாம் இருக்குல்ல அதில் வந்து உங்களோட சென்ஸ் வந்து வர்றதா இருக்கும் நீங்கள் இந்த ப்ராக்டிஸ் விடாமல் நீங்கள் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது ஒரு நாளில் பண்ணாலாம் வராது நீங்கள் கொஞ்சம் ஒரு வாரம் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது உங்கள் கையில் வந்து நீங்கள் சென்ஸை ஃபீல் பண்ணுவீங்க ஸோ நீங்கள் வந்து இப்படி ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது கண்களை மூடி நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது என்ன பயன் வருதுன்னா நான் ஃபஸ்ட்டு சொன்னேன்ல அந்த இஎஸ்பி வந்து புலனுணர்வு தானே மைண்டை வச்சு தானே அப்படின்னு இல்லை ஸோ இப்போ நீங்கள் கண்ணை மூடி ப்ராக்டிஸ்